海尔智慧科技美好生活助力。本节目由智慧科技家电品牌海尔独家冠名播出。三九味胎牌养胃舒，治胃痛养好胃。本节目由三九味胎牌养胃舒联合赞助播出。海尔智慧科技美好生活助力，本节目由智慧科技家电品牌海尔独家冠名播出。三九味胎牌养胃舒，治胃痛养好胃。本节目由三九味胎牌养胃舒联合赞助播出。肌酸肌辣满小宝，十个晴天都说好。本节目由超超超好吃的满小宝肥汁米线赞助播出。海澜之家，创造有生命力的服饰。本节目由海澜之家赞助播出。本节目由以往酿酒师才能喝到的青岛原浆赞助播出。住对了就都对了。本节目由希尔顿赞助播出。上微博搜索“你好种地少年”，参与互动，赢惊喜福利。上知乎搜“你好种地少年”，与知乎答主热聊节目话题。为什么会有“你好种地少年”这样一次游学旅程？春种一粒粟，秋收万颗子。农民以土地为生，而丰收。就是亿万农民最美的期盼。进村了，进村了，走！种地少年用两百天的时间，在一百四十二亩的土地。才是大量作物丰收的季节。秋粮是中国粮食生产总量的根基，因此，在全国喜迎丰收之际，种地少年们再次集结，走出后斗门，来，兄弟们，我们出发，进行一场游学之旅，近距离感受中国农业的神奇伟大。无论是海上渔业粮仓，收获颇丰啊。还是火山脚下的万亩良田。哇，我收了好多土豆啊！亦或是悬崖边上的玉林，我以前从来没见过这些，都带给了他们一次次震撼与感动。还是干活好，干活得劲儿哈。对，好舒服呀，感觉。真的，这种干活你不用去想其他的，一点都不做。十个少年一路劳作，一路收获，收获满满，满满收获。在旅途中结识新农人。哥能先给我们示范一下吗？不怕脏，不怕累啊！那必须的。体验新生活。哎呀，火起来了！我们先薅秧子呗，东哥。好。哎呀，这个棚太猛了，我看到。感受新乡村。我的老天爷！你看人家这龙，这也太标准了吧？这个高标准农田。解锁更广阔的农业新天地。不管你在哪里工作，你必须尽力执行。首先是学到了很多东西，在看到真正的那种水产养殖之后，发现哇，这个天地还是很大，自己了解的还是很小，拓展了自己对于一些现代中国现在农业的一些视野，也见识到了很多，呃，新农人也好，包括老一辈农人的一些精神，我觉得是一种使命感，对于推动农业的一个发展也好，或者想把他这个事情一直做好。并且把它不断的去创新，不断的去发展好，这样的一种坚持不懈的这样的一种动力。以后想在新农人这个道路上立足，甚至走得更远，我觉得需要学习，需要去看到，需要去听到的，需要去了解到的东西，还有更多在等着我们。以十个晴天的视角，全面认识中国农业的现状，为种地吧第二季做大做强打下坚实的基础。十个晴天，做大做强。
君自故乡来，因知故乡事。此次游学之旅，也是种地少年们在第一季和第二季繁重的劳动之间，利用来之不易的假期，进行了一次小放松。哇，真的，这这样看好壮观啊！少年们沿途将会前往各个兄弟们的家乡，回家了，回家了，见识家乡有名的农作物，体验具有当地独特风味的农产品。哇！简单准备了一些当地特色。哦，哎，这是奶香奶香的。同时，带兄弟们认识一下自己的父母。阿姨好，阿姨好，阿姨好，阿姨好。看看他们一年来的转变。哎呀，我说还有两下也能干了这，而且他做饭，原来真是一个小孩子，啥也不懂的。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，妈，别说不能哭。不是这孩子不是长大了吗？是吧？真是开心。妈妈，妈妈，也让妈妈见一见另外的九个儿子。对，其实现在看你们的消息，就是真的都是我的孩子。每一个你们的，其实消息我都在关注。我妈说来了，必须来看看其他九个儿子。谢谢妈妈。秋天有多少种样子？或许只有行万里路，才能真正通晓。我们离开后斗门，奔向秋意正浓的广袤田野，触摸古栗的饱满，深耕山川湖海的脉络，狠狠咬上一口秋收的甘甜。所见、所闻、所感，都将在旅途中内化。就现在，为学以致用而出发。不愧是男大，不愧是男大。来吧，兄弟们，来，三二一。少年之家，今早今早今早吃什么？吃什么？好 ，OK。
少年这家今早吃什么呀？今早吃杂麻的片儿。OK OK， 打五颗蛋，面放一丢丢盐，把它打匀，然后拿我的馒头裹匀，然后进入油锅，开始油炸。哇，好香啊！可以吃了是吧？可以的。我好久没吃炸馒头，又回到这半年前的感觉。这玩意儿是上瘾啊！我吃，好吃，好吃，好吃，停不下来，根本停不下来。好吃，很香，简直太美味了，兄弟们！快快塞宝，塞宝，我们去开会。行，干。走，开会，开会。宝叔啊，一二。三、四、五、六，小童今天终于当老六了。哎呀，开局当老六啊，六了！不服我今天穿这一身装备啊！八、九、十，好嘞，啊，到齐了。好，各位好久不见了啊。好，那从现在起咱们就要开始录制了。好了，那继续说哈。在此之前呢，咱们在后朵门不是已经生活两百多天了吗？哎嘿，好。对，第二季开始之后，又是一段很长的时间的劳动，啊，所以呢，这次我们要利用这段时间，好好的给你们放个假，哦，放松一下。咱们这个就像之前上学的时候，就在学年和学年之间会有一个假期，啊，暑假。所以呢，我们这次的节目也是咱们的一个小假期，所以呢，我们这是一个生技能。强认知，哇，这个好高级啊！托人脉为目的的农业游学旅行，你们在这一路上将会游览祖国的大好河山，投入到不同的农业劳动中，结识新农人，体验新生活，感受新乡村，解锁更广阔的农业天地。啊，哇，收获颇丰啊！咱们今天起呢，就要从后斗门出发，哎，一路前行。沿途呢会经过一部分兄弟的家乡，这些地方你们也将会学习到各种类别、各种形式的特色农业。不过呢，我们也希望这趟旅行可以保留一定的自由度。哦，哦自自由支配的是，对，啊、呃，你们时也可以在沿途当中，比如说对自己感兴趣的一些地点，也可以停下来，然后做一个深度的一个考察和学习。哦，啊，所以我们这是一场以游学为目的的,的秋收旅行。啊，嗯。怎么收费呢？钱。哦，这次的那个所有的你们吃住行档案组全包了。哦。亲戚要饭做人呐、啊。就是突出一个温暖。不要再看他的脸色了。但是呢，啊，能不能获得好的福利，得看你们的本事和你们的运气了。哦。好了，那继续说哈。OK。咱们这次的旅行呢，是十二个兄弟一起出。啊？嗯。等会儿几个？十二个兄弟，不是你吧？我不，我我我是我不是兄弟，我都这么大。不是谁是？还有两个是谁啊？十二个，还有两个。哦、欢迎欢迎啊！十个晴天的兄弟一路上也会给大家带来更多的智慧科技的家电福利，就比如说我们身后的这台海尔空调。海尔不光给了我们一台空调，是给了我们一堆电器。在青岛工厂，你们去搬吧。啊！所以咱们第一站目的地是青岛。哦！赵总，赵总，你家啊？好地方。好吧，我我说的都说完了。啊！董事长发言，董事长发言。董事长发言的时候，大家要把这个笔拿出来啊。董事长做出重重要指导。好，好，好，第一个字儿好，好，就是说，就是说，就是说 ，OK， 就是说，嗯，咱们这个，咱们这个，哎啊啊怎么写来着？口字旁一个啊是吧？有拼音。没有没有，好好的，好，不开玩笑，就是因为咱们经过第一季种地，我们其实也有一些属于自己的收获嘛，然后但是其实知识还是比较欠缺的，没错。所以这一次我们有这么一个好的一个机会，能够出去去见识更广的世界，更好的中国农业，我觉得，呃，是一个我们能够真正好好去学习的机会吧。哦，大家一起做大做强，做大做强，大哥学得好。哎，刘总
总，哎，刘总，哎，大哥，那明天出发了，就是我们搞点仪式感呗。不要，那李浩联系一下。嗯，好的，好的。喂，刘总。哎，好久不见啊！明天呢，我们要出去就考察一下嘛。我们的董事长说了，要安排一些小红地毯呐、啊，然后小拱门呐、啊，反正不要太大，得有气派就行了。不要太大对气。哦，嗯，这些都赢是吧？不要打折。现在有钱吗？有情价就好了。好啊。对，有绝对有情价，有情价啊！你看感情多深了，你这个事就，好吧，好吧，那那那明天早上见了，就就辛苦你送下货。好的。哦哦，收了呀，哥。我的货已经安排好是吧？对，走吧，搬东西。不是，哥，我们得定个方位，我们在哪？我们要迎着太阳。迎着太阳的话，大哥可能就不会讲很久了。<笑>是这个道理、啊。懂技巧的。然后咱们仨铺地毯吧。哎，小英。陆哥又开 buff， 你看，这是他有是吧？哎呀，哎呀，这这怎么像民政局镜头领证一样？看，走到这儿，领个证儿，直接插吗？这玩意是？哎，可以可以。哦哦。那我们拱门放哪儿呀？就跟这个地毯平行。好。哎，看哦，哇哎，哇，这不就是王一恒吗？这个东西。这王一。对，他就是这样的，一直甩。这还有一个 ，beautiful。对的不？可以可以，就这样，就这样吧。收拾行李，好，走啊，兄弟们，好吃的来了。哇，这个呢、啊、是满小宝给我们的能量补给棒，多亏了合伙人助力，我最爱吃的肥猪米线来赞助啦。哇、哦，哇，这么多，这太幸福了吧？这包呢，它是煮着吃的，糖特别的好喝。很酸很辣，很上头的。哎，这个是泡着吃的，嗯，更方便了。路上再也不怕饿了。那我可以带一点。哎，你好，你好，包围，一起攒点吃。来，走，快给兄弟们分分。走，走，收拾好没有？走吧，走吧，走吧，走。哎，按年纪在吗？来来来，好，行，按年纪。箱子统一放在右手边，右手边，好。哎，行李都收拾好了是吧？好、啊，这部分行李也是我们给你们准备的。天呀，是啥呀？来，想想第一个。哇，这是什么？这是给你们的行李盘。哎呦，后面有厚斗门五十八号。哦，这个好，这个好。哎呀，这个我喜欢。这个就好。每个人的行李盘前面有你们的形象。六。因为我们从后斗门出发嘛，所以我们要永远记得我们后斗门哈。真不错。太好看了，我就不挂行李箱，我就挂身上了。好，来第二个是这个。这是帐篷，哇，帐篷，帐篷，小童的最爱啊！数一数啊，睡袋呢？准备了九个，啊，什么意思啊？有一个特别好的待遇，是我们准备一套高档寝具，哇，你看有这种比较舒服的枕头，干净的床单，舒服的被子，谁想要？那这肯定是大哥睡啊，那肯定是大哥的，哎，人情世故这不是是是不是不行的？试图分离我们。哎呀，大哥，怎么回事？怎么回事？我们都不想要。别看这些人现在都表现这么殷勤，到时候做游戏了就完了。啊，我们是有机制的，是吧？有游戏环节。童年小游戏，什么？叠个纸飞机，看谁飞得远。我擅长，来吧。我老老厉害了，这个。我擅长，我这玩意。我选个吉利点，来给我个绿的。快点，快点，来。哇哦！谁刚才说的要给大哥的？现在就冲的有多快啊！大，能不能说清楚？就是我们这回没有人情世故，没有任何是吧？你不用一直重复、啊。<笑>现在开始没大哥，不行。来来来来，大哥来大哥，我这个是讲究一个空气动力。大家可以看到，它有机翼。还有过气的这个挡板，然后它的中间这里有一个控制重心的重点，哎呦，不至于飞起来的时候它会翘起来。哎呦，所以我觉得我这个应该能够飞到家门口。哇，来，大哥加油！嘘，觉得我这个应该能够飞到家门口。嗯。
上之下的，又回到最初的起点。大哥在做好事，他要让棉被给我们，然后我们一起说谢谢大哥，谢谢大哥，大哥是我担当的。二哥，二哥，我给大家讲述一下啊。好，我的飞机，我给它命名为一个好听的名字，叫帅机。帅，帅就完事儿了。陆卓号，帅机飞得更高啊。好，来，来吧，来吧，来吧。好，三二一，可以开始了。啊，还可以助跑啊！哎呦我，哎呦，人呢？他下一集就回来了。好，有请三哥。哎，来，三哥上。他叫破风者。啊！曾经无效，曾经无效，啊！我的飞机，有效有效，笑到了笑到了。小时候没有童年啊，你们，没童年啊。他叫破风者，我一会儿我就乘着他，直接上拉萨了，来。我朝那边就高低还得自自个三米，八米九，我天，八米九，哇！所以跟你说，就可能就真的很会飞的人，他不说话，动作也少啊。完了，就是我没有童年的人，感觉<笑>不是童年离我们俩太远了，太远了，都<笑>是孩子们的，不丢人，不丢人，不丢人。八米九是不是？不可逾越的高度了呀！我告诉你，我这个就叫飞九米飞机。我不说别的，我就一个目标，我就超过李克勤。好，好，好，飞吧！啊！你跟陆卓半斤八两，节目效果有了，洗个。<笑>哎呦，我被什么打到脸了？原来是你的失败呀、啊！<笑>这个很厉害的，他这个绝对能超过李根源。啊！哇！哇！啊！哇！哇！哇！我的天哪！哇！哇！我的天哪！多少？哇！十五。哇！放大李耕耘特写，好了，分世代吧，咱分世代吧。K.O. 我觉得没有必要参加了，已经投降了，不想多说话。来，老八。哇！哎呦，哎呦，哎呦，这叫戏剧性。<笑>我是一个自由的人，所以我的飞机也要自由。<笑>来，来、啊，这飞机漏油。实不相瞒啊，这个飞机名字呢，叫瞄你们三千。好，好，好，你在这里坠机，坠机。好，喂，恭喜小童，恭喜小童，过来。哇，又这么远！哎呀，本来挺喜欢睡睡袋的，哎呀，造化弄人啊！果不其然，恭喜大哥呀，大哥，大哥，大哥，哎呀，好，宣言，宣言，今天在这个非常重要的日子，我就简单讲几句，讲几句，讲几句，我们要认真学习，嗯，提高我们十个青年之间的对农业的使命感，我们相互工作之间的。集体荣誉感，以及我们对社会整体的责任感。嗯，好，说的太好了。啊，十个晴天游学记，不争第二，争第一，走起！我们的拍摄顺利，所有人都健健康康，开开心心。希望大家在飞得更高、更远的同时，能够不忘初心，继续做好最真的自己。十个晴天，做大。来，兄弟们，我们出发！哎
。同志们，来吧，出发吧！哇哇，我这有渔船哎！哎。这湖太湖，太湖了。哎，小腾，我们去青岛必吃什么？海鲜呀、啊，海鲜。正好最近刚开海，我要个痛风套餐。<笑>其实我这回大哥，我说说正儿八经的啊，我的愿景就是咱们去到山东了，因为第一季的时候我们特别想去山东有一个地方叫做寿光，寿光啊，寿光，他那个他大棚特别好啊，就是他大棚科技大棚，很多先进的大棚，其实我们也想去看一看，想去学习一下。对他们那块的大棚应该会更先进，对，更先进。山东的这个蔬菜种的都特别好，是吧？啊、听说了，就基本就是很多那些北京啊，或者是再往北，很多蔬菜都是从山东往那边运的啊，葱。大葱，章章丘大葱很有名啊。哇、哦，这么高！哇，这玩意儿得吃多久啊？这个。然后寿光的蔬菜，对，全亚洲最大的蔬菜物流中心。哎、那我们下一下一季可以，说不定可以从山东进货。对，进啥货呀、啊？我们直接把技术给偷过来。哎哎啊啊啊！无数人过来偷，学过来偷学，叫做借鉴。对，借鉴借鉴借鉴过来学习。第二季回来，如果就是看看他们那边在种植什么，我们也可以学习一下，说不定能把它引进到我们的第二季当中。是的，感觉发展壮大了，可以可以再雇十个人，比如说到青岛去捞鱼那些。哎呀，<笑>对，打个电话说我想吃鱼了。<笑><笑>那个你们考虑一下大哥的这个想法啊，大英哥，可以。那个，因为咱们是中午就出发了嘛，嗯，完现在现在天气也很热。呃，下个服务区，他们里面有一间卖饮料的，其中有咖啡呀、奶茶呀、冰沙呀，还有什么柠檬茶等等的。啊，冰冰凉凉。哎呀，下下月半月。什么意思？我那个给你们出钱来买的。哎呀，我那个给你们出钱来买的。哎呀，可以消费啊。想喝什么自己点吧。很奇怪，很奇怪，很奇怪。有问题，有问题。导演，你知道我，我还依稀记得我们第一天来到这里的时候，连借一双雨鞋都不给的人，现在要请我们喝咖啡，太奇怪了。哎呀，就,就为了保证你们的精神头好点儿，主要他还标钱了。你翻一下第二页有没有东西？对，这个绝对有问题，我跟你讲。不会，不会，不会，不会。我我发誓不会的。点点一个自己想喝的，没关系。点点点，相信杨导。嗯，咱就来一个冰淇淋，来往后传，美式咖啡，美式咖啡。哎呦，大哥点的好长辈啊，红豆奶茶，这<笑><笑>全部都点完是吧？点完了，来给我小二给我，说吧，他的背后是什么？你们谁数学比较好啊？张一博。呀，完了，没数学好人不在。要不然那个财务总监来吧，李浩，怎么说？坐坐这儿来，来系好安全带。你看，坐到这儿就跟按手印一个道理，你懂吗？哎，我感觉不太对呀、啊，这这位置不太对。把你把这钱给我算一下，二十秒之内把它加出来。接下来我问你一个问题，回答准确，数字准确就可以，好不好？不，假如输了怎么办？我们如果错了的话就没就没得喝了啊！加油，加油！准备好了吗？集中注意力，担负着兄弟们的福利啊！相信自己，三、二、一，开始。哎哎哎哎，喂喂，可可可以重来吗？不可以，不可以啊！啊！谁点的西班牙拿铁？回答我。哎，我的天哪，哪有西班牙拿铁呀？时间到，没人点西班牙拿铁。你这个，他没人点西班牙拿铁，没人点是吗？没人点啊？那你说没人点吗？你怎么出了后斗门就被人完了呀？啊，没事，咱不考。没事，你好。那个那个导演，我申请出战。来，同样的规矩啊。好的，小小一个巴士，竟然能同时让卧龙和凤雏共同出战，太不容易了。我来给他计时一下，看他能算多快。准备，三、二、一，开始
加油！加速了，加速了。柠檬果汁点的，没人点。好多钱呢，三万多按错了。我来，我来，我就用大佬。Yes， 三二一，给。你觉得可能怎么样？他其实心算很厉害的。一百八十三，打错了。一百五十三，下一个，下一个，下一个。我去！来，只要你们接不接新脑袋啊？弟弟，你们家的牛那个品种是什么？全名。西门塔尔牛啊，西门塔尔牛，你算了吧。哎，哎啊！<笑>九个人出门没带脑子，<笑>大脑子横店。<笑>哎呀，不打了，不喝了，不喝了，别喝了，不喝也罢。打了八百遍了，可以打的。我再来一个，我就不信了。准备，三、二、一，走。一百七十三，对了，答对，哇，真的很聪明。来，转账，一百七十三是对的，好狠呐！你的一百七十三元，哎呦，哇，哎呦，哎呦，现金啊，哎呀，没现金啊，哎呀，还有红婶的，小东，记住刚才谁点的了吗？盲买啊，又来，还没结束又来。没想到一直欺骗我们的杨导开始变得狡诈了。不，杨导刚才是欺骗，你是直接诈骗三万了。<笑>我跟你说，深圳没让你管钱，要不然第一季要去欠死。消费，是这个哈。消费，你好，我们点单吧。好。要两杯美式，然后一杯生腌拿铁，两杯珍珠奶茶，一杯红豆奶茶，桃椒燕窝米浆炖，然后再要一个香草蛋筒冰激凌，一个芒果圣诞杯和一个草莓圣诞杯。米奇这么轻的，一共多少钱？一共一百七十三。哎，一笔付清，不用找了。哎，也找不开。感谢李浩，小童，卓源，啊，这这奶茶甜的，金棒金棒，哥，我们这到青岛还多久？几点没？咱们去直接去入住了。哪里啊？盱眙。盱眙，去就吃小龙虾就很有名的地方。哦，吃小龙虾今晚。好吃小龙虾，好吃小龙虾。没事，遍地都是，盱眙遍地都是龙虾。盱眙县。位于淮河下游，洪泽湖南岸，得天独厚的地理条件，让这里成为小龙虾生长的理想之所。这里素有“龙虾之都”的美誉。盱眙县还独创虾道共生的养殖模式，农业与渔业结合，小龙虾与水稻共作共生，养在稻箱里，香在味蕾间。瞅瞅到哪儿了？高老庄。啊啊！这个民宿叫高老庄。啊，这这是我们正式住的地方还是？到了到了，兄弟们，到了到了到了 ，Let's go Let's go Let's go。走走走。哟，老板您好。哎，你好。哦，已经安排好了这房子。三个表间，一个三人间啊。三个标间，三个三人三人间，三个标间，一个三人间，那不才九个人吗？对啊，是啊，我们刚拿你的心脏好了，哎，睡懵了啊！一博不在啊，一博不在，忘了。先拿上进去吧，先拿上进去，拿上进去。这这是百香果吗？还是啥？爬藤的这是？葡萄，葡萄啊！哎呦，哦呦啊！这那个那个，哇！哎。还有灯光，还有氛围灯，这这这屋里
，很宽敞。哇，这不错啊！来，今晚早点休息，因为明天上午带你们参观这边的龙虾的养殖。好，想吃马小，想吃冰镇。<笑>明天要荣归故里了，再穿的体面一点，风骚一点。看咱这小小西服、啊，知道啊，必须得有回村的气势。晚安。咱们一会儿回来，我给你拿几个娃娃去穿去。哈哈哈哈哈！别碰我。睡起啊，睡起啊。小西，你嗓子怎么了？不知道，突然上火了又。你说，你说，夕阳落得很美。能逼住你的嘴吗？不可能。哇、哦，哇、哦，这太大了。哇、哦，哦，人家这糖看起来比我们那个可是要大多。嗯，我看人家这法子都比咱们那高级。嗯、哦，你看，你看，真不错呀，真不错。啊，这边的糖也都是白鹿呀，<笑>哪里都躲不了。白鹿瞧得上都是好东西，环境好。雷<笑>大哥好，好、啊，你们好，你们好。哎、哦、呦，新鲜出炉的小龙虾，来来，你糖煮，他也是养虾的。我今天养河虾，养河虾，对对河虾。哥，您这有几亩啊？这咱二十来亩了。二十来亩。我哥，那您这一个糖虾苗当时有多少斤？原糖的没有苗的情况下，我们正常一亩的在八十斤。一亩八十斤，我们一斤在八十尾、七十尾。哦，尾。一亩八十斤，稍微就慢一点，两二十亩，二八十。要根据糖口自身环境的，一千六百斤吧？对，我知道，我知道，知道一千六百斤。<笑>哥，刚刚看你家后院，他那儿有块稻田。对，后边那是下稻养殖。哇，哦，下稻，下稻。虾稻共生是一种以稻为主、小龙虾为辅的生态种养模式，种养结合，生态互补，从而实现稻虾双丰收。它是能养水稻也能养虾。对。哇哦！而且这种模式养的虾都非常好。也要定期补肥吗？不需要，啊、不需要补肥。稻田里面嘛，它有虫子，各种各样的它都吃。那好啊。而且它水质不容易坏。哦。四十天到五十天，我们就可以出出出成虾了。啊，哦，这这么这么快？对，哦，哥，一般我们这种虾稻共生养的虾会更多一些，还是池塘养的更多一些？差不多。哎，是一一样多的吗？差不多。第二季还种什么小麦啊？不种小麦，再种几水稻，然后把小龙虾放进去。项目我王多多投了，王多多投了。那可以可以带我看一下你的那个，就是那块田吗？哦，这。虾稻共生，从鱼菜共生到了虾稻共生。不过它这也挺难养，又养虾又养水稻，一个弄不好，两个都完蛋。嗯。哦呦，这这这什么意思啊，哥？早上取出来的。这颜色也太正了吧，这个。嘎嘎红，麻红。哦哦，哇，这钳子真大。它会攻击人吗？嗯，要不要试一下？嗯，试就不试了吧。看有多大地。记可以戴手套试一下，没有没有。你为啥要试一下这玩意呢？感受一下，你你感受一下就知道了。你看，不戴手套，你看它的力度是多大就知道了。来吧，老师，我感受一下。哦，哇哇哇哇哇哇，疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼不不不不不，没必要吧？不不不，真没开玩笑，你真疼，你还要试一下？不不不。没有人说想试过，然后你自己上了，非得试。没事没事，不是开玩笑吧？如果你不戴手套，你看什么感觉？破要破了，肯定破呀、啊。哥，那我们要是也想倒虾，那我们这个倒子在什么时候
是不是跟虾可以一块下苗？不是，像我们这边插秧，我们在五月份，等一下合口合拢，我们就就是开始投苗了。哦，那就是苗要再长高一点，然后再选要长粗壮一点，粗壮粗壮一点，粗壮。它这个溪啊，现在在里边，那河干那边也没水。水都排光了，怎么？它一打洞，它这下的在洞里面，它不影响。它在洞里面。嗯，你包括收割，这都不影响。哥、啊、哥，是不是在收割机下去之前，就把这些东西收收干净了先？你看稻子要成熟的时候，你把农下卖的部分，对吧？然后把水放掉，放水就是方便我们烤田，烤田然后收割机大型机械下去，能下去，嗯，知道吧？哎，那真。要不然你下不去啊？要不然老县里面。哎，对，要不然就下去，就县里去了。是是是。嗯，是啊。那哥有个问题，这种水稻田的话，它长得这么密，您这个笼子怎么下呢？你就只能在横距里，横距里边下。横距就是稻子与稻子，啊，中间，哎，必须要用这种小地笼。哦，现在硬养可以养吗？就是我们已经有水稻了，现在回去给它丢虾进去，是不是合理的？可以，哦，现在回去扔下去就可以。可以，留个联系方式吧。嗯，嗯，对，哥还没给你自我介绍呢。我们我们是叫十个晴天，然后过来跟您取取经学学习啊，取取经学学学学就不需要了。我们也不是，对这个也不是什么大师傅，就是啊，能我们知道晓得的，我们啊跟你们说一说啊。就如果有机会，我们想邀请您到我们那边去看一看，能我们一起。那我们有时间，如果我有时间的情况下，我就会能去。好，好，好，啊，这样就这样吧。不是，您先请。兄弟们，走。谢谢大哥。知道知道知道啊，没事没事啊啊，没事没事，谢谢哥谢谢哥啊，赞哥赞哥，哎嘿，这又是什么幺蛾子、啊？这整啥活儿？这些是我们跟老板买的，你们可以通过游戏的方式来争夺一些，争夺，行，考验一下我们啊，咱们同样是个数学游戏啊。怎么老动脑子、啊？为什么全都是这种数学题？<笑>这个呢是数龙虾的。首先先认识一下，一只龙虾，一张嘴，对不对？一张嘴，两个钳子，八条腿，八条腿。OK， 咱们就依次从从大哥这边开始，一只龙虾，一张嘴，两个钳子，然后八条腿。哦，要一直接力下去啊！好，然后两只龙虾。哦，都听明白了吗？三个龙虾，三张嘴，三双钳子。不是，这种很难吗？这算个数的问题。好，你们答对一只龙虾给一只龙虾，答对两只龙虾给两只龙虾，三次机会，取一个碎陶纸。行，好，我们先试一遍。好，试一遍，好吧。好，那前面呢？咱们加一个稍微有趣的，前面一个小前缀吧。啊，路边稻田下养着小龙虾，快来快来数一数，二十六七八。好嘞，好，预备起。路边大桥下，稻田下小龙虾，有只小龙虾，快来快来数一数，二四六七八，一只龙虾，一张嘴，两个钳子，三呃十六条，八条腿，嘿嘿，八条腿。八条腿，八条腿，妈、啊、呀！不是，我震惊了，小偷。可以了，练练习结束了啊！啊，这就结束了。八条腿，好，准备，三、二、一，路边大天下，两。这是我们一会儿猜的速度。那么快干嘛呀？哎呀，这导演组的卧底是不是？你连八你都数不清，你还搁那带节奏？三、二、一，开始。门前大桥下。说错了，路边稻田下养着小龙虾。这、哦、来预备起，路边大桥下，稻田下养着龙虾。预备开始，路边大钳。大哥，不吃了，不吃了，走了，不吃了。啊、不吃了，我真记不住。不吃了，路边稻田下养着一群虾，不是有个小龙虾，养着小龙虾。小龙虾哎呀，你们谁们谁？别吃了，别吃了，走吧，走吧。求求了，还没开始呢，热死了。你非常幕后，快，路边稻田下养着小龙虾，来，养着小龙虾。来来来，三二一。路边稻田下养着一群龙虾，快来快来数一数，二四六七八
，夜市龙虾，夜市羊腿，八条腿，八条腿。错了，你你扒什么条腿？两只钳子。不是，这群人怎么？我觉得我们现在十个人创下堂，三捞都比我们玩游戏拿的多，真的。<笑>不是，我们从这边开始吧，那边可能有点老。<笑>别那边射面先一条两条都说不明白，你还能说明白？来，打起精神来，可以的，来，打起精神，打起精神。准备好了吗？后面的兄弟们，我 OK。好，准备。路边稻田下，养着小龙虾，快来快来数一数，二四六七八。一只龙虾，一张嘴，两条钳子，八条腿，两只龙虾，两张嘴，四个茄子，十六条腿，三只龙虾。我有，我有。哈哈哈哈哈！咋了？但凡能上个树就上不上来了。三张嘴。好，没事，我们现在可以往后走了，我发现。啊。还有最后一次机会了啊！三，二。一，准备，节奏节奏。路边稻田下有过小龙虾，快来快来数一数，二四六七八，一只小龙虾，一只小龙虾，一张嘴，两个钳子，八条腿，两只小龙虾，两个嘴，四个茄子，六个腿。三只小龙虾，三张嘴，六只钳子，二十四条腿，四只小龙虾，四张嘴，八个钳子，三十二条腿，四个小龙虾，错了，五只、啊，你咋回事？啊，没听没听清楚。好，游戏结束了，结束了啊。目前最高值是四只 ，OK。也不用袋子吧，我觉得有点羞辱我们了。拿这么大个袋装兜里得了。谢谢袋。怎么分嘛？我们这个够了吧？差不多了。这大早上也不适合吃这种，咱一人一条腿，分分差不多。差不多。好，那咱们接下来大家出发，继续前行。好 ，OK。那咱在乎这四个吧。是农业大事。另外，海洋渔业是青岛传统特色产业。哎，你看这海了海！我的天哪！哇，大海！咱可以看前面那个地方，就是胶州湾跨海大桥，你可以。哇！胶州湾跨海大桥，哇，很漂亮，很漂亮。跨了二十多公里，是在海上形成，全长应该是四十多公里，电脑难度很高。哇，真的，这这样看好壮观啊！哇。还是交叉的，哇，晕船，非常的壮观，非常长，非常长，非常长，真的很帅。我以为你在拍海呢，结果你在自拍。不是我，我我是一打开是前前摄像头。太漂亮了。哇哦，漂亮！太漂亮，你刚自拍。马上到市区了，我们。哎，海尔哎，那就是海尔最早的原型。哦，给我这块地，这边这这一片都是海尔，那么大
。那其实这次回你们家乡，你们应该全程说自己方言。从现在开始说普通话罚两千。你你,、啊、你是大哥，他是大哥，哦、大哥大哥错了。哎呀哎呀，在我大哥面前，哎呀你你演那个变色龙演的真快呀！大哥大哥大哥大哥，你看啊，咱今天要要回家，特意挑了一件比较正式的衣服啊，这小西装穿的呀。哎呀，这带着企业家风范儿、哎，企业家这不能穿的比较随便了。哎，可以可以，晚饭怎么整？今晚。大哥要预告我们今晚的食谱了，我就不一样，大哥给啥我吃啥。哎，哎，原来原来得这么当，大哥，我平时疏忽了，看看怎么样维护大哥的。小弟要怎么当？老七这么会说话。今今天反正晚上吧，我想的是带大家去尝一尝我初中同学他家开了一个店。哦，看上给他联系联系啊。不不，我来我来我来我来我来。何一鸣先给你洗个头。喂，你好，我是十个晴天的何浩南，我们赵彤赵董想跟你通过电话，可以的啊，好的，啊，可以，哇，有点嚣张啊，小范儿，哎，哎呀，赵彤，哎呀，哎呀，这识相，这识相啊，这识相，那个我带这个同事去咱店里吃个饭，中午，那这个饭钱。怎么说啊？啊！哎呀，包店长敞亮，霸气呀！这事儿反正镜头都拍下来了啊！一会儿见，一会儿见。哎，拜拜拜拜拜拜。东道主说话，一个字儿，就吃。那那咱咱给一波打个电话吧。行，看一看哥们儿到哪儿了。喂，小彤。喂，赵蜜啊，你好。喂喂喂，我我降落了，我我刚刚到，我刚到青岛。哎，我们在杭州啊。你去青岛干啥呀？啥？你们不是说你们在青岛吗？啊？怎么了，杨导？啊？我没说话呀。我是试镜吗？哦，是。哎呦我靠！哇！杨导刚才说，我们九个人的机票就藏在海尔工厂的某一个洗衣机里面。哦，海尔工厂可是那那洗衣机可不计其数，那可多了。<笑>那个怕你太操劳，先给你在青岛找了个地儿吃饭，一会儿给你发个地址，你去吃个工作餐吧。谢谢童哥给我安排的盒饭，谢谢。明明天见，明天见，明天见，明天见，拜拜，明儿见。行行行。哈哈。他说什么是什么担心任务？嗯，什么三千的？你是导演，你问我呢？哦，知道，因为因为老师交代。啊，我还想着今天晚上一一起吃大餐呢。老板，哦，你好，那个我朋友给我打电话说，那个他在这给我订了饭，然后让我在这儿。对对对，您是一博吧？对对对对对，你好你好你好。那我我我就在我我在现在在在这等一下吧，行行行,行，他们一会儿就到了，哦，他们一会儿会到啊，对，刚刚给我电话沟通过了，行，咱先坐吧，咱们店里有什么就是服务生的衣服或者什么厨师帽啥的，有的有的，能是行，能借我一下吗？因为他们他们今天骗我说他们不来，哦，是他他有这么回事儿，对，我想在这藏一下，我这能能看着吗？哦，到了到了到。了。哎呀呵，哎呀，哎呦，哎呦，你好，我们是十个晴天的张老彤老师好。哎呀，欢迎光临啊，真敞亮，天道酬勤啊。咱多少人啊？这显而易见，九个人，十个人。哎，刚才有没有一个人来找你啊？刚才有位来吃饭的啊，来吃了，来吃了，走了。走了，走了，那那最好，那最好。不可能，我感觉他肯定躲在这儿。找找找找找，给他找出来。走走走，看一看，看一看，看一看。没有，没有。他怎么没来呢？好吓死我了。他他真走了。他说在那个在海尔那个工业园等你们吗？他真去海尔了？没跟你们说吗？打个电话问问啊，打个电话问问。这里边为啥有摄像啊？有问题，有问题，有问题，啥？被赵一博被菜的，真真烧烤呢，是吧？他，干啥呢你？哎呀，你们太啥呀？啥呀？啥呀？谁大白天？
厨房里打光了，这是。对呀，这不行。随便做呗，住吧住吧住吧，咱坐这，你坐这，你坐这。好，我决定我要坐在这儿。我与大哥一起。哎，没跟董事长问好呢。你坐哪儿？都是老大，老大老大。能不能出这个青岛，就还得看这个老大的意思。是老大，见风使舵都是，都是见风使舵的一把好手啊。这一博，我们从那个，哦。哎，对，徐一江苏特地给你带了四十只龙虾，对，真的，你一定要好好尝一尝。这四十只龙虾是我们努力换来的，是吗？这么沉，这么沉，四十只啊，四十只。今天我们做游戏获得的，对，给你带的须臾的礼物，就是三只死了一只，一共四只死了一只，就是我们玩游戏从杨导那儿赢了四只。好了好了好了好了，好了好了好了好了。哎，你好，你好，你好，你好，你好，我是十个刑天赵一博啊，我是十个刑天李坤宇，他俩谁是飞行？哎呦，先看看菜。哎呀呀呀呀呀呀呀呀！哇哇哇！哎，大哥，红哥你安排，你安排，你安排，听大哥的，听大哥的。别别别，大哥你说。好想摸摸你的狗头。毛毛挺顺的，毛挺顺的。那电烤肉进来点儿，鸡心也可以尝尝。来二串，来二串呗。哇，小童今天是要给我们喂饱的不行啊，这个点菜的感觉。童哥，别整太多啊。放上海蛎子，海蛎子可以一人来一个。再来十个嘛。水煮整点肉，再烤再烤点呗。可以烤点肉啊。虾虎有，然后鳗鲢也有，红鳗八代，大小地方。这小童的热情。不是感觉不吃了这一顿你们会吃亏一样，我天！吃不完的别走啊！一博，小童今天是就是就是定的标准，到了家乡就得我们以这个标准来。好，我天！还好不去新疆，我天！合上了，直接给我。把那四个小龙虾给做了，给你们做成各吃咱吃不起的样子。行。就是满足十二个人的口味，好好看一看。那那四个龙虾，腿加起来都不到十。一只龙虾，八条腿哎呀，我们这两天玩的游戏你都不在，都是跟跟脑子有关系。对，已经把怀念赵密打在公屏上好多次了。说好，来，我们再把这游戏玩一遍，我看咱能赢几只。门前下游，小龙虾，快来快来数一数。二四六七八，哎，一只龙虾，一张嘴，没了。你看，喝多了。你看看这人，<笑>为啥呀？啊，咱要不玩个简单一点的？这个最简单了吧？换游戏，换游戏，叫名字吧，要不？还来呀、啊？给大家看一下此刻晴天的厉害啊！啊！其实可以试一试。那从那昨天开始起名字呗。我是蒋敦豪，我叫陆卓，李浩，李耕云，赵涛。啊，我叫赵一博吧。我叫王一恒，我叫陈陈。哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，你自我介绍一下。大家好，我叫陈少熙，我名字很好记，就是稍息立正的稍息。哦，稍息。对对对。不是不是，我叫谁来着？哦，我叫小，我叫小二喜，我卓源，你卓源，这样，抽皮条，来来来，抽皮条，咱俩叫错了，比如我快了，我抽你，最后一个人被所有人抽了，行行，来，三，二，一，开始，一，二，三，四，五，六，七。你这没劲儿啊！你这不是你为什么打人嘴歪成那样啊？嘴歪到这儿了，这你你应该比我疼。
手指就痛了。三，开始，一、二、三、四、嗯，没有，五、六、七、八。谁不使劲就对大哥的不尊重，对他不尊重，对大哥不尊重，打事情骂谁？啊啊啊啊啊、大哥，我 respect 你，等我，等我，等我，打大臂可以不？大哥不玩了吧？啊啊、你今天还涂点芦荟胶吧？不是你打。换一边打，这样我分三三次的，一次的力气我分三次打给你啊！<笑>你好好打一次，可以可以可以，来来吧，再来一遍，最后一遍，最后一遍，来来来，三二一，开始，一、二、三、三、五、六、七、八，打！<笑>打个迫不及待了。<笑>让他走过来啊！他走过来，他自己走过来。你们在，让我把这个响声先抬到一个高度，好吧？抬抬抬抬起来！只许比我高，不许比我低。你打。哥哥，一个宿舍的。我不能不尊重你。这样这样，你力气大，我最后来让你打嗝。<笑>你太大劲，你啥意思啊？<笑>什么意思？大哥体体弱，他说他力气什么意思？然后多加几分声嚎。来，大哥，大哥还瞧不起你，让他听到那个响彻云霄的声音。哦，还是挺疼的。笑啥？哪里可笑了？来，同样的尊重。哇哇哇哇！好疼啊，这个。来，你啊。啊啊啊！哇！来了。你看，你看，不是，不是，外边有医护，对不对？有医护，准备一下，把医护叫一下。大哥，那个没事不用不用，有一道。我说实话，他这一声虽然听着响，但不疼，但不疼，真没你那疼，你那是真疼，真的好。主要是忍了七年了，忍不住了。妈呀！来继续，主要开始。啊，还玩啊？我手真的很疼，我不想再打别人了，我也不想被打。哎哎，小龙虾最高规格。哇。这个分量，这个摆盘有点米其林的感觉了。哇！我做这个菜，我就生怕调料放多了，我觉得浪费这个调料，你知道？调料比虾贵，这点油都不值当把这个虾放进去。<笑>这个咋品呀、啊？谁缩钳子谁缩尾巴，你来分配吧。这个腿我觉得可以分一分，这个钳老大了。来来,来，给给最小的弟弟补身。哎呦，没有没有没有，这怎么好意思呢？我也要，我也要。哎，来，这么厚礼啊，赵总。厚礼，来，赵蜜，旅途奔波了，吃个虾先补一补。哎呀，这最大的虾钱还是留给大哥呀、啊。哎，啊，谢谢，谢谢，啊，谢谢，谢谢，谢谢七弟。小心，小心啊！哎，哎大哥。哈哈哈大哥，我帮你拿了，大哥，大哥，不是，不是，不是，大哥。一样，一样，一样。感谢赵总的招待啊！感谢，感谢。
，给王总最后扒个虾。哎呦，谢谢周总，谢谢周总。来来，王总，谢谢王老板，谢谢王老板。嗯，哎，很下饭。嗯，你别说酸辣这个虾，看着挺好吃的。我是我是不同意。还扒一个看看。这吃的挺补钙的。哦，菜上了，谢谢。哦，好皮皮虾，这皮皮虾吗？这另外一种虾，叫海风子。海风子，那学名叫龙骨虾。哎呀，这是永春的。哎，这个很得劲啊，这个。这个是啥呀？烤海肠，这是特色。冰螺，都先尝尝，喜欢吃的咱再点。哦，我这鲍鱼我一口塞不下，我这我太牛了。得劲儿。啊，舒服！还可以趁热吃这个大虾。哇，我的虾肉哇！这个好，这个好。啊，好爽！哇！哎呀，特别开心，兄弟们来我的家乡做客，也简单准备了一些当地特色。这一桌的菜呀、啊，都看得我流哈喇子了。哎，先别急，还有一个青岛当地的一大特色。青岛原浆，香醇浓郁，还有我们的水晶纯生，纯净鲜爽，都是新鲜的好啤酒啊！新鲜海鲜配新鲜啤酒，鲜上加鲜呢、啊！哎，那行，大家先吃着，我给大家满上啊！来，谢谢。哇、哦，好爽！哇。哎呀，谁来了？哎呦，哎呀！小周啊，你晚上有事没？趁早热情好客，你不一块跟我一块接待一下？行，欢迎！我给你拿了水果。哦，谢谢。小头有没有什么你们小时候认识的丑事可以给我们报一下的？丑事啊，因为我们印象里面他一直是那种比较成熟，就是平常很稳重的，除了梗多之外，我们丑事其实了解的很少。你们你们来之前，我稍微跟他聊一聊，他跟我这么说过。说小童以前老坑他，可以细讲一下。王老板，王老板细讲一下，细讲一下。就比如这顿，没事儿，你说。我想一下，有点多。这个还挺多的。你你你，不是初中有同学，然后他坐我后座还，每天一起上上下学嘛。啊对，然后一块上什么辅导班啊那时候。哦，五点。反正主要是坑他最多就是，反正老来白嫖他吃饭，就这些班吗？就最早来这儿那个帮他也算打过工吧，无偿打工，就因为这个店夏天很火，然后那个时候人人员不够，然后就过来帮来端端盘子打打酒，老一直干。那个时候就是倒班两两三个小时一直干，然后正常也有工作餐嘛。我们本来其实想吃工作餐，然后他爸就看着很心疼，然后给我们开小灶做。这算你们的据点吗？这边，嗯，反正每次就是想吃饭了来这儿白嫖。嗯，王老板，有多少人喜欢他？他吗？啊，想想，这事儿你可以往大了说。这人咋这样呢？那就以学校为单位说吧，大约两三个学校的。真的？哪有？都是私塾嘛，你学校就我俩人，很难谈第三个人啊。我不是那个潮，我是潮，俺是潮吧还是什么意思？俺是潮吧。就叫小童，小童是说这句话以后，在青岛可以横行霸道。有一句话，你在青岛走遍天下无敌。什么话？你说俺是潮吧。啊？就是潮流中的霸主的潮吧。俺是潮吧。对，俺是潮吧。俺是潮吧。你不是体验？就比如说你不认识，你走在青岛路上，你说俺是潮吧。哇，那青岛人是不是退避三舍，敬让有加？那我一会儿出去，我说俺是潮吧。哇，那，你那哪条街喊都没人了。俺是潮吧，可以的。哎呦，哎呦，姐妹。Hello。哟。哈哈哈哈哈。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，好久不见。哎呦，这突然造访。是在场哪位摄像过生日啊？祝祝祝祝十个情人节快乐！十个情人来青岛快乐！哇哇！有玫瑰花，有小麦。
，只要有你们的元素，有你种的玫瑰。哎呀，师兄也太棒了，太棒了，这有机肥都撒上去了，是吧？我们是听说你们要自建吗？不是，可能是路上有时候怕错过吃饭点儿，哎，怕错过服务点儿，是吧？所以饿的话就在路上吃烤虾，鱿鱼丝，烤鱿鱼丝，还还有些饮料。谢谢阿姨。哇，绍兴心心念的大肉蟹。哎呀。哦。哦，我也算我妈给大家带的见面礼了。谢谢阿姨，谢谢谢谢谢谢谢谢谢妈妈。你们下一步，你们下一站是去哪里？我们着都还没想好明天的青岛怎么规划，所以还是哎，阿姨有什么推荐？哦，还没想好啊。对，因为我们自驾游嘛，所以你推荐一下，我们就可以哎。所以要我推荐的话。应该就是上崂山风景区，是不是？崂山是青岛比较有名的一个山。哦。再有老城区可以逛一逛。老城区，对。就是里院那边，里院很有青岛记忆和回忆。哦。去海边挺好的，现在。海。嗯，可以抓螃蟹，还有那个蛏子是吧？哦，对。拿桶盐，是不是往那个倒？特别快乐。章章丘是有啥？大葱。装修大葱，我看小葱，小葱节目里边不是人家送了两个大葱吗？啊，送我们两根葱吧，姐。好，我去挑根葱。啊，你拿两根葱，拿这个葱。啊，在我们青岛，那大葱那不叫大葱，那就是小葱。啊，珍珠饺子，那还有更大的，都两米多。啊，两米多的葱。那个葱瓣之类的，一根吗？一根啊，一根。南北差异啊，这就是，这是这是韭菜盒子，啥呀？这这个凯凯来说，这个面粉是用当时抢的那个十个晴天种的全麦面粉，是你们种的那个面粉。咱们十个晴天面粉做的鲅鱼水饺，鲅鱼水饺，鲅鱼水饺吗？兄弟们，我们敬阿姨一个。好，感感谢阿姨，谢谢阿姨的交代。谢谢阿姨，谢谢。哎，别客气，就是。我妈说来了，必须来看看其他九号儿子嘛。哎呦，敬妈妈，谢谢妈妈。三二一，谢谢妈妈。然后我谢谢阿姨，谢谢阿姨，谢谢你们。一个换九个啊。这个玩一个人十个妈，来呗来呗，一个妈十个儿。好，我发给。出发楼，出发楼，出发楼！呀呀呀呀呀呀呀呀！请系好安全带。好，好久没穿上这套衣服集体出行了。我们现在穿工装像优秀企业家，要去莅临谈合作了。杨导，这次我们的任务是什么？薅羊毛。哦，薅羊毛也是薅羊毛呀。薅羊毛，我们手。这回薅的不止不是羊毛了吧？薅羊了，这回是。这次不薅东西，咱们薅股份。哇！哇，那要一点能活一辈子，我跟你说。你能薅个百分之一，那我们就发达了。你还百分之零点一都够，零点一都够了，够咱们十个人做公司赔一辈子。哈哈哈哈哈！哎呀，到了吗？到了。巨大，这地方其实很熟悉，我们初中啊，什么高中社会实践，经常会来参观工厂的。到喽，到喽。呀，排队走。好，精神劲儿拿出来。行，来，走，下车，打头，快点，把零零后的精神劲儿拿出来。走，走，咱们给这些老东西来点示范。哦，<笑>大哥，要迈八字螺旋腿，八字螺旋腿是吧？八，全部八字螺旋腿，走出这个放荡不羁的感觉。好，好，双手插兜。走。好样的，对，就这样，就这样，太棒了，对，别笑，女儿别笑，不许笑场，别回头，别回头，走，我们是气势，走，不走回头路，别同手同脚，走出气势，我们背着手吧，换个姿势，背着手，行，背着手，像是被压的犯人，我们是，哈哈哈哈哈，咋就十个手这样被压，哈哈哈哈哈。
，有人挥手，别别，哎哎哎哎哎，别什么？怎么一点懂事的架子都没有？哎，别挥，不挥一下吧，先别挥，有礼礼礼礼貌吗？我们到了直接先跪下。Hello， 大家好，大家好。Hello， Hello， Hello。你好，中地少年，我是海尔智慧科技推荐官宋佩瑶，欢迎大家的到来。哇，一个专业。这个车呢是我们的海尔科技号。它里面呢，其实有一些智慧科技家电。哦，嗯，那么请一位少年跟随我来打开我们这台车，好不好？大哥，大哥，大哥，别别别，弟弟，弟弟，弟弟去。你好，去。这感觉打开那个副驾准备打这个。不不不，哎，在这里，在这里。哦。哦哦哦哦哦。哇！牛啊！我的妈呀！房车，房车，房车，房车。但是大家有没有发现有什么问题？洗衣机、空调，空调。少年发现了，他没有家电，对不对？是。对，那我也考虑到大家今天听说是来薅羊毛的。薅羊的不是薅羊毛，不止羊毛了都，我们是来拿拿股份的。其实呢，还有两位兄弟在等着大家。哦，海尔，海尔 brothers。对对对，来，有请我的海尔兄弟。哦，是有是有任务的。对，这里面呢分别有冰箱、空调、洗衣机、燃气热水器，还有我们的集成灶。哇，大礼包嘛这是。所以说呢，我们需要两两一组来寻找我们这些家电。好，命运的齿轮开始旋转了。小何和一博，洗衣机怎么样？可以，洗衣机，耕耘和鱼儿。哎，我们两个力气大，你们俩力气大。对，我觉得得搞点男班的。冰箱吧，哎呀，我和李浩，这样我们去选个热水器，然后让兄弟们在路上都能起到热水澡。这两个，哦，哦，露西，我我我我申请重来。啊，在这说，绍西，我们选选什么？这样，我们去空调吧。对，因为绍西是一个上衣过敏的人。好了，那最后两位的这个没有悬念了。好，反正就在这边啊。我们要发挥我们的智商，只能这么说吧。十个晴天，两个大脑在这儿了。对，你看 C 六往右转，看到没有？上台。看见没？一找就找到。走，就他，他俩比我们快。哈哈哈，比他们快点。走走走，快快快！哎哎哎！哎哎！快快快！快快快！快快快！快快快！快快你几楼啊？啊？哎，我们一层，我们一层。啊啊啊啊啊啊！看，南门一层，怎么上楼了？别咱这，别别，没啥哎，小事小事。你你那一层啊？我我们四层啊。谁谁谁先喊上来了？你你是不是跟路哥上来了？十个晴天，两个大脑在这儿了。你快快下去，快下去，快下去！你快一会儿留点。那快快快快下去，下去快走快走快走，快走！你们快走。没事，果然跟二哥竞争还是有好处的，自带 buff。对，真的我们一荣一表。让他们一下。对，没有关系。就凭咱俩的智商，就算我们这么玩，你们是第一。两位来把我们的小熊屠脏，搞破坏嘛，搞破坏我们，我们我们最会干了，这些一点都不留情。这个这个缝就是这种线线这缝，就是在那种卡脚缝里，对，我有专挑那种耳朵做出来那种小缝。对对对对对对，就把这缝里面都给它涂满。它已经变从北极熊变成棕熊了。那大家觉得就是它要是正常洗洗多久能洗干净？没有，它一般碰到这种情况它就丢了。对，我也是。不用丢了，来来帮我把它放到我们的下桶的洗衣机里。那我们是这个洗涤，两分钟。对，两分钟，智慧洗。那那洗衣液是从这里面放的。对，洗衣液是从这里放的。这一台呢是带我们的这个智能投放的，就是你一次可以把一桶洗衣液都倒进去。哇！它会根据你这个衣服的多少去智能下你该下的洗衣液。哇，那这太方便了。对，你看它已经开始进水洗涤了。咱们这是从这儿先把洗衣液打发了，把它打成泡泡。对对对，然后从上面直接喷下来。哦。这样的话，我们就可以减少这个从底部进水的时间。但是你看到它这个转动，它就完全听不到声音。对，它的声音其实是很安静的。那其实你已经看到，它已经有点，它它已经有点干净了，它已经比你刚才的时候已经干净了一些了。啊，时间就是金钱，时间就是生命。特别是我们像这种十个人一块住的时候
就是大晚上，对对，大大家在这等着洗。是的，哎，到了。行，那我们先看一看啊。喂，他又变回北极熊了。喂喂喂，哇，嘎，嘎啦真的没了，这叫嘎啦，都没了，变回北极熊了。对，我们洗完了之后就可以用我们上面的这台干衣机把它。烘干一次烘干烘透哦，这台呢就是玉佳迭代 H 二的洗干集成机，我们下洗上烘，然后这样的话我们可以达到洗的又快又干净，烘的又透，然后又护衣，牛效果。好，那两位其实挑战成功，可以把我们这台玉佳迭代 H 二带走了。这这么这就搞定了？搞定了。不是，这是给你们的挑战吗？我感觉。哎，师傅你好，南门在哪？南门在哪边啊？咱这南门吗？这北门。哦，那个啊，那边。好好好，谢谢。正对面 ，C 里六南门一层。老师你好，南门在对面吗？南门不对啊。啊！我感觉你现在心情应该很复杂，为啥这种事老出现在你身上？这么装马式，有用完我遇到的。<笑>就我觉得他就算有百分之九十九的几率，他总要有百分之一是幸免的。但是你从来没有幸免过，怎么办？我也好奇为啥呢？<笑>南门一层，海尔，洗空气空调，说不定说不定在前面。哦，是不是啊？哦哦哦！哇哇！这台 F U 五，它是采用了一个五分段净空微火技术，同时匹配我们这个水流量伺服器，同时感知进出水温度的一个变化，然后来调整我们这个火力大小。好，这样就保证你这个出水温度精准的一个恒温。精准这个词很关键。是啊，<笑>我们要三十八度，它就出来三十八度。对，三十八度一我也不接受。然后大家可以看到这个地方，不管是背后啊，什么都没有进风的地方。哦。这就是说全密闭。对，全密闭结构，它可以完全的隔绝刚才的室外的废气。哦。然后不让废气回流进室内，也就是说，咱刚才提到的一个关键问题就是安全。其实安全是最重要的。然后通过这种全密闭结构的话，这台机器也可以做到。极致的静音，然后给咱用户一个更好的一个用户体验。这个把海尔全空间保鲜超薄零嵌冰箱。嗯，首先呢，它有一个五百二十升的一个大容量，嗯，能够容纳很多的食材。嗯，其次呢，是它搭载了 EPP 超净系统，哦，它会有啊杀菌、除味儿，然后这样的功能。哇，那最重要的呢是它搭载了全空间保鲜的技术，哇，冷藏冷冻都非常的新鲜。嗯。想要包走吗？那必须的呀！可以啊！哎呀，大气大气大气！我们要带走这个冰箱呢，要完成我们的一个挑战。回答一个问题、啊：现在这个食材呢<咳>，呃，有一个是放了一天的，还有一个呢放了一周以内的啊，选一下哪一个是存放了一天的？存存放了一天的。这个我觉得是最低的，就是放了一天的，对吧？对。完了呀！啊、这保鲜技术太太那什么了，太好了，我都分不清，都感觉都是一天的。这个，我选这个。这个是放了一周的。哪个？对，他说对了，这个是存放一周的。呵。<笑>行。嘿。你还别说，看起来很健康，我还真想尝一口。哈，咋了？<笑>你闻一下这个味儿。主要是那个苦瓜，我有点受不了，其他的都我都还好。干了啊，各位英雄好汉们！<笑>怎么讲？这么好喝的？好，我们现在是不是可以把冰箱拿走了？是我们完成了挑战，这个冰箱就可以带走了。嗯、好，三二一，吃啊！嗯嗯嗯，啊！哎，都记录下来了，这个事儿没人帮忙的啊！哎呀，你好，你好，你好，你好，你好，你好，我真的是恭候多时了。哎呀呀，不好意思，咱们 C 零六挺难找的。有点晚啊，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。我们是来钱兰达海尔洗空气空调。好的，好的，来来来，请请请。好嘞，好嘞，好嘞，请请请。我们现在所处的位置啊，就是数字化家电国家重点实验室。哦，哦，这么大。嗯，这里边有一百五十多个实验室
。其实我们这样的一个实验室啊，能够实现零下三十五到六十度的一个空调正常启动。那么现在啊，就是我们的这个人体热舒适中心。Oh. Hello， 这就是我们的海尔博士。海尔博士，嗯 ，Doctor H， 他的身上底下附着着一百六十二个神经元系统，也就是我们的传感器，能感受到温度的传感。对，它会实时传输到五十一万的数据到我们的大数据中心。这是一个国内首个的人体热舒适体验中心，所以你们今天真的是回去可以吹牛了。我今天来了这个非常非常牛的一个实验室，那是开眼界，这确实开眼界。对。然后其实大家可以看到，这是你们的洗空气挂机，嗯，你看它和常规的空调有什么不一样？它是朝朝下和朝上都有。对，后面我们这个是两个出风口，哦，那就是我们现在目前是在运行制热模式，所以它的风是垂直向下吹的。目前我们室内的温度是在二十六度，最舒适的一个温度。人体最适应。所以你们以后在做空调使用过程中，大概知道，不管是冬天还是夏天，我们设一个二十六度是最舒适的温度。那我们现在要开始要挑战了。我们来做一个小游戏哈，我手里的是一个红外感温枪，嗯、呃，稍后呢我会进到里边去感知一个温度，然后你们再进去，答对了，哎，就可以挑战成功。去吧！哇哇哇哇，这么冷！快去快去快去！哇！哇哇哇哇哇！哇！冰碴子，冰也化，应该不会太冷。哇，哇，哇，哇，很冷，哇，啊，啊，很冷吗，陆哲？很冷吗？很不冷吗？啊，我我都觉得太热了，把衣服脱掉，一点都不冷，好吗？不冷吗？哇，好热，哇，好热，哇，好热，好热，好热，好热，好热，脚都烫不烫？脚有点，脚都有点烫了呀，哎，太热了，来揭晓答案吧，太热，太热死了，这这么热。来吧，我进去以后呢，用了一百身上一百六十二个传感器当中的一个最重要最重要一环，脑子啊啊，感受那个血，感受那个冰融化的程度，嗯嗯，然后再结合它是零下三十五到零下六十度，嗯啊， OK， 我收到了，收到收到收到。<笑>来吧，少奇，你的身上的一百六十二个这个神经元调动了吗？没调动，纯凭直觉，我大体的估算了一下，嗯，应该是嗯。不对，啊！我知道了，我知道了。你说，二二一，零下十八度。不对，零下十三度，零下十九度，零下二十度，接近了，零下二十三，零下二十二，对，零下二十二，零下二十二，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！咱们是不是第一个呢？我们应该是第一个吧。我们的智商，他们我挺好奇，现在他们是干嘛？这是我们的海尔瑜伽系列独立大蒸烤计算蛋。哎呦，哎呦，这大虾，这现在能吃吗？啊，这个能吃的，你你可以尝一下。我们现在目前采用这种雨水回收。能够实现百分之九十九的一些蒸汽是新鲜蒸的。哇，能带走不？打包能能打？可以可以可以，没问题，没问题。兄弟几个可能没吃饭。哎，这边有有酱。哎呀哎呀，这这这个也好了，三分钟烤披萨，尝尝。这这多不好意思。哦，三分钟烤披萨，在这么短的时间内，三百度叫烤。它能锁住水分，而且能够把它烤出来。哦，好吃，好吃。要,要这,这个打包吧，哥，哥们。行行，可以可以。<笑>我想有有说一个请求，我想要请你们你们来给我做一个实验，炒一百五十个辣椒。好，来挑战一下，来来来，上这边来。行，先热热锅，好。好，一百五十个直接倒。给你们实现。一个爆炒的功能，其实就是闻不见油烟味的这种，这种吸力非常好，因为它能够，它是采用的是变频有效风，二十四伏那样的大风力。炒一百五十个辣椒，挑战成功。这样的话，你们就可以把我们的机器按照我们当时约定，那个可以
，拿着吧。嗯，好，行行，好好行，好，那再见，拜拜哥，再见再见，走了哥，好，下次再合作，好，好好下次再来拿别的。好，弟弟和小童呢？他们不会在这坐上饭了吧？哎，哎，最后一名啊！最后一名啊！荣归故里，咱俩。你们咋还有虾呀？我天呀，真虾呀！什么叫真虾？哦，这能吃吗？能吃。挺饿的。哎，这真虾哎！真虾呀！快点！来来来来来，好吃好吃好吃。咋？你找不着自己定位了？好。欢迎大家再次回来，好好，大家辛苦了。我想问一下大家，刚才感受怎么样啊？哎，好，非常棒，非常棒，太棒了。我们感受到了海尔的先进科技。对，这个是我们的智慧科技家电，给大家会带来更加美好的生活。哇，那这些家电呢，我们也会后续有安装师傅给大家专业的安装，并且呢会开到这个车，然后去跟大家会合。那除了这些呢？其实我们今天给大家准备了另外一个小惊喜，大家可以看到我手方向这边，这些礼物呢是送给大家的。但是大家可以看到这个每个品类不同嘛，那我们就要通过一个小游戏来看谁来先选择。哦，我就喜欢玩游戏，来来来，玩游戏，玩游戏。我们这个游戏就是三步独角跳。就是大家可以这样跳三步，然后最后一步是单脚立在这里。如果是双脚的话，就是没有成绩的。然后我们会看谁跳得更远，谁就可以先去选产品。哦，来吧，跳吧，快跳吧，来吧。那咱画个线嘛。好，这不光是三级跳的起点，这也是我们公司的新起点。哎，哇，陆总宽了呀。谁先？弟弟先吧，弟弟先吧。来，快来，快来，来，我来了，给弟弟让个道来。猛男，一、二、三，三！哎，别动，你别动，你别，没了，没了，没有，清零，没了，我脚没动，清零，清零，手不能碰地，清零了吗？清零，不要想着远，你得想着稳。走远，好，好，好，好，好，好，一。起来起来起来！啊，还在蹦呢！不行，不行！我跟你们说了，不要跑！起起起来！起来！起来！起来了！你的节奏真好！好，有请三哥。哎，来，三哥上场。嗯嗯嗯嗯。哎呦，肯定跳得很远。哎呦，来，呀！踩了吗？踩了，踩了，踩了，踩了。踩着不要太明显。这个慢动作绝对踩线。来来来，再给再给你机会，最后机会了。谢谢各位大哥给我机会啊，谢谢。来来来，上上地，快点。机会，各位哥哥，给我一次机会，好不好？这不甜，不甜，不甜，没有感觉。快快快快快快快！对着镜头，这个代价也太大了。撒娇加揪咪了，对，揪咪，揪咪。哇！不要晕在镜头。Focus， 快点，快点。哎，你要说，求求你们了，求求你们了，我不跳了，快点，你快点跳，快快。我给你打样了，我们我们让开，我们让开。啊！救命！救命！救命！救命！来来来来来，壮汉救命！我开个窗，我要吐了。看上看上，来来来来来。哎哎，哇！二哇三。哎哎哎！你你再求一次，再求一次。我不求了，为什么？我都快时间都快到了，人飘了。算了算了，感受过了，我宁愿在那儿死，我都不想在起点死。下一个吧，一，二，哎，哎，这个算可以，可以可以可以可以。哎
呀，哎呀，哎呀！哇！别动！别别别！啊！可以，可以，可以，可以，可以。输个赢，大家让你来一次。嗯，我可以。你不能在他舒适区让他干这些事儿，你们。不是，让他当不由的纯情版，自我介绍。纯情版怎么自我介绍？就是不由的，不由的。已经开始。哎，有了有了，没了没了没了没了，下一个大哥。已经开始抿嘴唇了，大哥上。来吧，大哥。啊！我这个真高，等会大哥拼了呀！啊，那我们看看大哥的增高垫。别别别，我我我垫了，但是你不要拿出来了。给大哥最后一点衣服好不好？大哥已经拼了。大哥，你只要第一步你就第四名了。来吧，大哥。哇。哦。这个是给你们送人的。哦，真的拿回家啊？你就拿回家了。哦，要早早这么说，我们就那啥了？没说呀。早说呀！我早说。我早说。我早说我打裁判。有些考验就藏在生活中啊。哎，这拖地可以拿到三号房拖地，这玩意。我要我我要这个。我我拿我拿这个，我看好了。哦。我们得那个拿奖品合个影吧，得。对呀、啊。嗯。那么在刺激刺激旁边 B 班同学、啊，让开让开让开，<笑>挡着我们光芒了，往那边让开。没事，咱们一号房搁这凑齐了，没一个能用的。一号房怎么回事？一号房一个中用的都没有。一号房没一个行的。人家宿舍高高低有个代表。我来笑一笑，笑一笑，快快快快快，走开走开走开走开走开走开，走开走开，好，老师亲一下。洗干净，这就是嫉妒的力量。你看，洗干净，洗干净，嫉妒把这些人弄成什么样？笑笑笑笑。东西不重要，名字重要。男人的尊严，胜负欲。一、二、五。哎，动了，动了，动了，动了。你不不用保持了，下来吧。<笑>要不你也撒个娇，再给你一次机会。嗯。救命！游学顺利，我们孩儿也会一路上伴随大家，给大家提供最优质的保障。谢谢，谢谢，谢谢二兄弟。我们这个节目播出时间呢，也是恰逢双十一，马上双十一就要到了，海尔双十一致享美好生活。大家可以上各大电商平台搜海尔，盖特少年同款家电好物，还有更多惊喜福利等待大家。把虾拿着，把虾拿。难忘，包子也来了。难忘，难忘。因为离开家了这两三个月，一直在外打工，我好不容易回到家里了，特别想吃二哥做的早餐，特别想听到二哥说的那句：“少年之家今早吃什么？”少年之家今早吃什么？那作为
CFO， 当然对意头上很重要，启程仪式阵仗一定要大要猛，所以我们之后的旅程才能一马平川。一帆风顺。这次呢，其实也是一个属于十个晴天出去游学的这么一个机会。那在学习的过程中呢，也希望我们十个人能够更加增进彼此之间的感情。那在见识过中国的广阔的农业相关的知识之后，再次回到后龙，那希望大家都能够有用武之地。今天看了小龙虾田。学到了很多，因为之前有在第一季里面提到过鱼菜共生这个养殖系统。如果稻虾能再共生的话，哇，这两个系大系统方向养殖就搞定了。那我觉得这在第二季也是一个对我，也是一个很新的尝试。出发，青岛二！哇，其实我对青岛有特别浓重的乡情。这次带大家来到我的家乡，然后可以让我去带领大家领领会青岛的一些风景以及它的文化底蕴。然后我妈妈这个我也没想到啊，就是来造访我们的这个吃饭的地方，然后给我们带了很多吃的，因为里面都是我小时候特别爱吃的很多东西。就我一开那个箱子，就满满的这个回忆感扑面而来，而且都给我的兄弟也准备了一份儿。哦，玫瑰花有小麦。我妈妈呢还准备了那个我们蛋糕，这个真的太有心。三二一，谢谢爸爸。很感动。我觉得阿姨真的有把我们当做九个儿子，一共十个儿子在养，我觉得青岛是有家的感觉，很棒。海尔智慧科技美好生活助力，本节目由智慧科技家电品牌海尔独家冠名播出。上爱奇艺观看种地少年课程表，精彩响不停。上海喽，征服大海，我当康爱王。哦，你看里面都是生蚝。你全是生蚝，对对对，哎哎哎，对对对,对，哎大哥，来，今天我要当大哥，实力赢了，当一下大哥。哎呀，臭房卡，三零一、三零二是谁呀、啊？我，我是三零二啊。你们两个是最好的，豪华海景大床房。他们俩现在进去了，你只要把他赢了，他的房卡就你拿。大他妈先睡，他们两点再去。我告诉你，让他见识什么叫人性。哥哥哥哥哥哥哥哥。不，我愤怒，下一个还有谁？还有谁？我。如果你赢了，我就能住进去。哎，有人在挑战我吗？可以。我。完了，这一晚上睡不着了。那会儿谁都别睡了。哎，你怎么又来了？大哥，认输还是怎么说？输也要死，死的有出息。咋收啊？这玩意儿，弄鞋。我觉得就是收拾再多东西都没用，因为有百分之八十都是带的是安全感，不是行李。你只不过是想把自己身边一直带着的东西带到你想即将要去到的远方而已，其实你根本用不上。上哲学了，哲学了你，真的是这样。你们带了两箱东西，哪一箱东西能用上？说实话，以我多年经验来说，绝对有用。Time City 线，多功能充电器，手机充电器，可以。还有就是对于我来说比较重要的一个包。因为它放的我的就是做音乐的设备，这电脑啊肯定是很重要啦。然后还有一个这种盒子，看这是音频线，然后一个麦克风，两个麦克风，然后声卡、耳机，而且方便就是来灵感的时候记录下来。最主要的是什么啊？要带什么？带脑子，对，不像某些姓陈的呀。上微博参与“你好，种地少年”话题讨论和十个晴天开启游学之旅。上微博参与“你好，种地少年”游学测试，快来成为十个晴天的云搭子吧！更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，上新浪新闻客户端搜“你好，种地少年”，看节目更多精彩内容。来往一新闻超级 IP 系频道，看更多节目精彩内容。文心一言 APP 最懂你的 AI 助手，秒懂百科，世界如此简单。上百度贴吧综艺吧，参与活动赢精彩好礼。中华万年历 APP 陪伴成长，记住一生。
生乐趣，上知乎搜“你好，种地少年”，参与更多节目话题讨论。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、知乎、新浪新闻、网易新闻、百度百度百科、百度贴吧、中华万年历、天意、智语影视聚焦、成果娱乐、华语之声、泰日报、环球在线对本节目的大力支持。快乐老家了。